এই একটা কোশ্চেন হয়তো প্রতিটা गवर्नमेंट জব এক্সপেরিয়েন্ট যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन করে তারা কোনো না কোনো সময় শুনেই থাকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অনেকের কাছেই যে কতক্ষণ পড়াশোনা করা উচিত এবং এই কোশ্চেনটা তাদের মনে অনেক সময় এসে যায় যে ডেইলি আমরা কতক্ষণ পড়ব 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা নাকি 10 ঘন্টা না 12 ঘন্টা এরকম আমরা অনেক সময় শুনতে পাই যে অনেক কম্পিটিটিভ পরীক্ষার যে অ্যাসপিরেন্ট বা পরীক্ষার্থী আছে যারা ডেইলি 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা পড়াশোনা করে এবং আমি তো মাত্র স্যার ডেইলি 4 থেকে 5 ঘন্টা টাইমই পাই বিশেষ করে যারা ওয়ার্কিং অর্থাৎ কোনো না কোনো একটা জব করছো এবং তারপরে অন্য কোনো একটা জবে प्रिपरेशन করছো তাদের এতটা সময় থাকে না তো তাদের মনে বিশেষ করে কোশ্চেনটা চলে আসে যে আমরা কি পারবো তাহলে এই কম্পিটিশনে এগিয়ে যেতে তাদেরকে বিট করতে যারা ডেইলি 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা পরে পড়াশোনা করছে আর আমি তো স্যার ডেইলি 6 ঘন্টা 7 ঘন্টার বেশি পড়তেই পারি না তো এই যে মিথ বলতে পারো বা এই একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে একটা ব্যাপার যে চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্যান্য জায়গায়তে আমরা শুনতে পাই রেগুলার তো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি ডেইলি কতটা प्रिपरेशन করা উচিত সেই সকল জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে ডিসকাস করব তো ভিডিওটা কমপ্লিটলি দেখার জন্য রিকোয়েস্ট থাকলো কারণ কমপ্লিট না দেখলে এখান থেকে তোমরা কোনো কিছু শিখতে পারবে না প্রথম কথায় চলে আসি যে এই যে ডেইলি 6 ঘন্টা বা 12 ঘন্টা এটা পড়ার কি প্রয়োজন আছে ডেইলি কতক্ষণ পড়া উচিত অ্যাকচুয়াল যে টাইমিং মানে ডেইলি কতক্ষণ পড়াশোনা করলে আমরা ক্র্যাক করতে পারব এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে একজন অ্যাসপিরেন্ট বা একজন পরীক্ষার্থীর উপরে তার ক্যাপাসিটি কতটা এবং তার আইকিউ লেভেল কতটা অনেক পরীক্ষার্থীরা আছে যারা কি করে যারা অল্প পড়ে মানে জাস্ট কোনো একটা পড়াকে তুমি একবার পড়লেই তোমার মেমোরাইজ হয়ে যায় আবার অনেককে দু তিন বার পড়তে হয় তারপর মেমোরাইজ হয় এটা ডিপেন্ড করে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে তো যারা হয়তো একবার পড়লে পরে এই জিনিসটা গ্রিপ হয়ে যাচ্ছে তাদের মেমোরাইজ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে খুব অল্প সময় সেখানে দিতে হবে এবং যাদেরকে দু তিনবার পড়ার পর সেটা মেমোরাইজ হচ্ছে তাদেরকে একটু বেশি সময় দিতে হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু কতটা সময় ডেইলি দেব দেখো মানুষের একটা ক্যাপাসিটি আছে ডেইলি চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পড়া হয়তো কিছু এক্সট্রানরি পার্সনস থাকে যারা হয়তো পড়ে বাট আমি পার্সোনালি ফিল করি না যে ডেইলি চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা প্রয়োজন আছে ঠিক আছে তো ডেইলি আমরা কতক্ষণ পড়তে পারি এটার কোনো টাইম লিমিট অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে বাধা উচিত নয় আমরা প্রথমেই এই ভুল কাজটা করি আমরা একটা টাইম লিমিট বেঁধে নিই অর্থাৎ যে আমাকে ডেইলি ছ ঘন্টা পড়তে হবে আমরা টাইম হিসাবে আমরা কি করি আমাদের ডেইলিকে শিডিউলটাকে তৈরি করি যে এতক্ষণ আমি পড়বো ডেইলি আমি ছ ঘন্টা করে পড়াশোনা করবো তো সেই হিসাবে আমাকে কি শিডিউল আমার হতে হবে বাট এখানে আমরা ভুল করি আমাদের শিডিউল কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয় আমাদের শিডিউল হওয়া উচিত ডেইলি টার্গেট হিসেবে ডেইলি টার্গেট আমাদেরকে সেট করতে হবে এবং অবভিয়াসলি আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে সে হিসেবে এবং তোমার পরীক্ষা হিসেবে তোমার সাপোজ তুমি একটা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন শুরু করেছো যার জন্য এখনো ছ মাস টাইম বাকি আছে তাহলে তোমার কাছে প্লেনটি অফ টাইম আছে তুমি সে হিসাবে প্রিপারেশন মানে অ্যাকর্ডিং প্ল্যানিংটা করবে কিন্তু তোমার কাছে দু মাস টাইম আছে তখন তোমাকে একটু পড়াশোনার যে পরিমাণটা ডেইলি স্টাডি আওয়ার ইনক্রিজ অবশ্যই করতে হবে তো এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে পরীক্ষা কত সময় বাকি আছে তোমার কত দূর প্রগ্রেস হয়েছে তোমার আইকিউ লেভেল কতটা তুমি কতটা নিতে পারো এবং তোমার কাছে কতটা টাইম অ্যাভেলেবেল বাট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কিন্তু ডেইলি টার্গেট সেট করে প্রিপারেশন করা ফর এক্সাম্পল তুমি হয়তো কোনো একটা পরীক্ষার প্রিপারেশন দিচ্ছ সেখানে চারটে টপিক আছে আমি ধরে চলছি রিজনিং ম্যাথ ইংলিশ এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তো এই চারটে টপিক তোমাকে ডেইলি পড়তে হবে এবার আমরা কি করি সাধারণত একটা বড় টার্গেট নিয়ে নিই যে এই এই এতটা জিনিস আমাকে এক মাসে পড়তে হবে তো এই বড় টার্গেটটা কোনো দিন অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ করা যায় না আমাদেরকে ছোট ছোট টার্গেট তৈরি করতে হবে অর্থাৎ তুমি এক মাসে যদি একটা টার্গেট করো সেটাকে আবার সপ্তাহে ব্রেক করো উইকলি ব্রেক করো এবং সেটাকে আবার পার ডে ব্রেক করো দিয়ে প্রতিদিন রাত্রেবেলা বা যখন পড়াশোনা কমপ্লিট হয়ে যায় তখন আগামীকাল কি পড়বে সেটার নোট কিন্তু তোমাদেরকে করে রাখতে হবে এবং সেটা তোমাদেরকে অ্যাচিভ করতে হবে তো সেই হিসাবেই করবে যতটা তোমার কাছে টাইম আছে ছ ঘন্টা সাত ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ছ থেকে ছ ঘন্টার কাছাকাছি যদি তোমরা প্রিপারেশন করো উইথ সিরিয়াস স্টাডি তাহলে পরে কিন্তু হয়ে যায় তুমি বারো ঘন্টা পড়লে কিন্তু সেই বারো ঘন্টাটা কন্টিনিউ স্টাডি হলো না অর্থাৎ মাঝখানে ব্রেক হলো মনোযোগ নেই মনোযোগ সহকারে যদি তোমরা পড়ো তাহলে ছ ঘন্টা এনাফ অর্থাৎ তুমি যখন পড়ছো তখন যেন কোনো রকম ডিস্ট্রাকশনস না আসে তাহলে সেই এফেক্টিভ স্টাডির কথা যদি বলা যায় তো সেটা পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা পড়লে পরেই তোমাদের এনাফ হবে যেটুকু তোমার দরকার সেই পরীক্ষাটার জন্য সেটুকু তোমাকে পড়তে হবে তুমি খুব বেশি পড়ে ফেললে যে তুমি খুব বেশি জেনে যাবে দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্টার কারণ
ওইভাবে করে টাইম ধরে কিন্তু পড়াশোনাটা আমাদেরকে করতে হবে না আমাদের করতে হবে কিভাবে ডেইলি টার্গেট সেট করে তো এখন থেকে যদি তোমরা আমাদের মনে কোনো দিন এই কোয়েশ্চেনটা আসে বা কোথাও দেখো তো অ্যাভয়েড করো এই জিনিসটাকে এবং নিজের মনে ঠিক করে নিতে হবে যে আমাদেরকে কি করতে হবে টার্গেট সেট করে প্রিপারেশন করতে হবে নট টাইম কোনো দিন হয়তো টাইম একটু বেশি হয়ে যেতে পারে কোনো দিন টাইম একটু কম অর্থাৎ তুমি ডেইলি যে টার্গেট সেট করেছো সাপোজ তুমি আজকে টার্গেট সেট করেছো যে আমাকে আজকে এই কুড়িটা ম্যাথস বা পঁচিশটা ম্যাথ বা এই চ্যাপ্টারটা সেট করে শেষ করতে হবে ম্যাথসের থেকে রিজনিংয়ের থেকে এই কোয়েশ্চেন ছবিগুলো আমি আজকে করব আমি জেনারেলি আমার এই টপিকটুকু পড়বো আমি এই জিনিসটা পড়বো হচ্ছে ইংরেজির থেকে সেটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে ওই দিন টাইম ফ্রেম তোমার কাছে সেই দিনে যতটা সময় আছে সেই হিসাবে আগের দিন রাতেই ডিস্ট্রিবিউট করে রাখো আমি অমুক টাইমে ম্যাথস করবো অমুক টাইমে ইংরেজি এবার সেটা তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে তাতে তোমার যত সময় লাগুক না কেন সেটা তোমাকে কমপ্লিট করতেই হবে তো কোনো দিন হয়তো একটু কম সময় লাগলো আজকে একটু ইজি টপিক ছিল তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারলে বা তোমার মধ্যে একটু এনার্জেটিক ভাব ছিল তুমি তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারলে জিনিসটাকে কমপ্লিট তাহলে সেদিন তুমি তাড়াতাড়ি তোমার শেষ হয়ে যাচ্ছে কোনো দিন হয়তো একটু বেশি টাইম লাগতে পারে তো এটা ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে বাট কিন্তু ওইভাবে করে চোদ্দো পনেরো ঘন্টা ধরে পড়তে আলটিমেটলি যেও না কোনো এতে হিতে বিপরীত হয়ে যায় প্রেশার পরে শরীরের ওপরেও তো এই জায়গাগুলো ধ্যান অবশ্যই রাখবে তো এখন থেকে আর চোদ্দো ঘন্টা পনেরো ঘন্টার ব্যাপার নেই কম করে অন্তত ছ ঘন্টা যদি প্রিপারেশন করতে পারো বাট সিরিয়াস স্টাডি হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আর যারা ওয়ার্কিং অ্যাসপারেন্ট আছে যারা যদি এই ছ ঘন্টা বের করতে পারে তাহলে খুবই ভালো বাট সেটা একটু পসিবল হয় না তো তাদের ক্ষেত্রে চার ঘন্টার কাছাকাছি যদি তারা এফেক্টিভ স্টাডি করতে পারে তাহলে হবে কারণ তাদের একটা মেন্টাল প্রেশার কম থাকে যে ফিনান্সিয়াল পেপারটা সেটা একটু কম থাকে ফ্রেশারদের তুলনায় কারণ অলরেডি তারা একটা জবে থাকেন তো সেখান থেকে কিছু ইনকাম হয় তো সেই যে মেন্টাল বার্ডেন অর্থাৎ ফিনান্সিয়াল বার্ডেন সেটা কিছুটা হলো কম থাকে তো এই জায়গায় একটু অ্যাডভান্টেজ তাদের থাকে তো যাই হোক এখন থেকে তাহলে কি করবে এই যে টাইমলি ব্যাপারটা যে কতক্ষণ পড়ব এটা তোমাদের মন থেকে পুরোপুরি ফার্স্ট অফ অল তোমাদেরকে বের করে দিতে হবে টাইম ভুলে গিয়ে টার্গেট সেট করো যে ডেলি কতটা পড়বে সেই হিসাবে পড়ো তাতে যত টাইম লাগবে লাগবে অর্থাৎ যত টাইম লাগবে বলতে আবার টার্গেটটা সেট করারও ব্যাপার আছে কিভাবে ডেলি শিডিউল করতে হবে তার উপরে আমি খুব শীঘ্রই তোমাদের ভিডিও দেবো কারণ এরকম শিডিউল বানিয়ে ফেললে যেটা তুমি ফলো করতে পারছো না তাতে আলটিমেটলি কোনো লাভ হয় না তো শিডিউলও সেভাবে তৈরি করতে হবে যেটা আগে আমরা ফলো করতে পারবো তো সেটার উপরও আমি ভিডিও এক দু দিনের মধ্যে তোমাদেরকে দেবো কীভাবে একটা শিডিউল তৈরি করা উচিত ডেলি প্রিপারেশনসের মান্থলি উইকলি কীভাবে টোটাল প্রিপারেশনটা অর্থাৎ একটা পরীক্ষা অ্যাপ্লাই করলে যদি এক বছর সেই পরীক্ষাটাতে লাগে তার যে শিডিউল কী হওয়া উচিত সেই প্ল্যানিংটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করবো নেক্সট ভিডিওতে এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই জানিও চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করো এবং বাকিদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে তিল দিন গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার